వరంగల్ రూరల్ జిల్లా ఆత్మకూరులో రైతులకు పెట్టుబడి చెక్కుల పంపిణీ పండుగలా జరుగుతోంది లబ్దిదారులైన అన్నదాతలంతా తరలివచ్చి ప్రభుత్వం తమకు అందిస్తున్న పెట్టుబడిని స్వీకరిస్తున్నారు అక్కడి నుంచి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి నాగరాజు అందిస్తారు చెప్పండి నాగరాజు రాయపర్తి మండలం కొత్తూరులో లాంఛనంగా డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి రైతు పెట్టుబడి పథకాన్ని వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలో ప్రారంభించడం జరిగింది పండగల ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అటు నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో అలాగే పరకాల వర్ధనపేట నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఉదయం నుండి పండగల ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రతి రైతు కూడా ఇంట్లో పండగ జరుపుకునే వాళ్ళే ఈరోజు ఆ కార్యక్రమం వద్దకు వచ్చి ప్రభుత్వం నుండి ఈ రైతు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం అలాగే రైతు పెట్టుబడి పథకానికి సంబంధించిన చెక్కును తీసుకొని సంతోషం వెలుపుతున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా పరకాల ఎమ్మెల్యే చల్ల ధర్మారెడ్డి గారు ధర్మారెడ్డి గారు చెప్పండి ఈ కార్యక్రమం ఎలా సాగుతుంది దాదాపుగా మేము ఎనిమిది గ్రామాలకు చెక్కులో పంపిణీ చేసినాం మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఒక పండుగ వాతావరణం లాగా ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేనికి పోయినా ఈరోజు పండుగగా చేసుకోవడం జరిగింది బ్రహ్మాండంగా రైతులు తరలి వచ్చారు ఎలాంటి అవంతరాలు లేకుండా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దాదాపు మా పరకాల నియోజకవర్గంలో నైంటీ టూ టు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కంప్లీట్ చేశారు మరి ముఖ్యంగా మా రెవెన్యూ అధికారులను నేను ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తా ఉన్నా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా వన్ టూ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ మధ్యలో ఏదైతే కాలేదో ఆ రైతులకు కూడా మేము కన్విన్స్ చేసి చెప్పాం ఈ పద్ధతి తర్వాత ఒక వారం రోజుల లోపు మీకున్నటువంటి భూమి తగాదులను చేసుకొని ఆ తగాదులను అన్నదమ్ముల గొడవలు కావచ్చు అక్కజల్ల గొడవలు కావచ్చు అమ్మినానికి దానికి మధ్యలో రేట్లు పెరిగిన క్రమంలో గొడవలు కావచ్చు పరిష్కరించుకొని మీరు ఇమీడియట్గా ఎంఆర్ఓ గారికి కనుక మీరు కలిసినట్టయితే దాన్ని మేము తొందరగానే చేసి జూన్ పదిహేనవ తారీఖు లోపు మళ్ళీ వారికి కూడా చెక్కులు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దానికి చాలా సంతోషపడ్డారు మేము అనవసరంగా తగాదాలు పోయి మేము పెండింగ్లు పెట్టుకున్నాం సార్ మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఇమీడియట్గా మా తగాదాలు పరిష్కరించుకొని చేసుకుంటామని చెప్పారు మరి చెక్కులలో ఇచ్చినటువంటి రైతుల కళ్ళల్లో ఇవాళ ఆనందం చూస్తూ ఉంటే నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఏ కళలు కానీ ఏ ఏదైతే ఆయన డ్రీమ్స్ పెట్టుకొని ఏదైతే దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చేయనటువంటి ఆలోచన చేసి ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి దీనికి రైతు బంధు పథకం అని పేరు పెట్టిండో మరి బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు రైతుకు ఆత్మ బంధువు లెక్క నిలిచిపోతాడు ఈరోజు చరిత్ర పుటాలలో ఎక్కాల్సిన దినం ఈరోజు దేశ చరిత్రలో ఇదొక చరిత్ర నిజానికి ఒక్క తెలంగాణ ప్రజలే సంతోషంగా కాదు ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని మా రాష్ట్రంలో కూడా చేస్తే బాగుండని చెప్పి అలా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు టీవీలు అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మా రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాంటి పథకం ఉంటే బాగుండని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాను నాకు వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పడం కూడా జరిగింది వాస్తవంగా ఇలా ఈ స్కీము దీన్ని దేశ ప్రధాని కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్కీమ్ పెట్టాడు కేసీఆర్ గారు అది దేశ ప్రజలకు అందరికీ వర్తించే విధంగా చేయాలని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ అధికారులందరూ కూడా ఇక్కడికి ఎంక్వైరీకి పంపించి దాన్ని సర్వే చేసుకొని దాని రిపోర్ట్ తయారు చేసుకొని ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ అధికారులను అభినందించిన సంగతి కూడా మనం చూసాం అంటే దేశానికే తెలంగాణ రోల్ మోడల్గా మారింది ఇప్పటికే రైతాంగానికి సంబంధించి కావచ్చు రైతులను రాజులు చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ అందిస్తున్నారు అలాగే ఎరువులు విత్తనాలు సకాలంలో అందిస్తున్నారు ఇప్పుడు నీటికి సంబంధించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సిద్ధమవుతుంది మరోవైపు సకాలంలో రేపు ఎరువులు విత్తనాలు అందడంతో పాటుగా రైతు బంధు చెక్కులను అంటే ఎకరానికి ఒక పంటకి నాలుగు వేల రూపాయలు ఎకరానికి ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు అందులో భాగంగా ఇప్పుడు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ రకంగా ఇదే కాకుండా ఎన్నో ఏళ్ళుగా భూములకు సంబంధించి తగాదాలు పరిష్కరించడంతో పాటుగా నేరుగా ఇంటికే పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు వారి చేతికి అందించడంతో పాటుగా చెక్కులు కూడా అందిస్తున్నారు మొత్తంగా ఈరోజు ఉదయం నుండి కూడా చూస్తున్నారు వివిధ గ్రామాల్లో పండగ వాతావరణం ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు ఈ పండగ వాతావరణాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అంటే గ్రామాలలోని రైతులు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని వాస్తవంగా రాజుల కాలాన్ని చూసినాం నవాబుల కాలాన్ని చూసినాం నైజాం పరిపాలన చూసినాం శ్రీరామచంద్రుడి పరిపాలన చూసినాం ఏ పరిపాలనలో చూసినా చరిత్ర పుటాలలో చదువుకున్నాం శిస్తులు వసూలు చేసిన ప్రభుత్వాలని చూసినాం రాజులు శిస్తులు వసూలు చేసిన రైతుల దగ్గర పీడిచ్చి శిస్తు వసూలు చేస్తే కొంతమంది రైతులు ఈ వ్యవసాయమే చేయలేమని భూములు విడిచిపెట్టిన వాటిని కూడా మనం చరిత్రలో చూసినాం నిన్నటి వరకు పరిపాలించిన ప్రభుత్వాలు కూడా భూమి శిస్తు వసూలు చేసింది కానీ ఈ ప్రభుత్వం మనం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అవడం ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు శిస్తులు రద్దు చేసి మరి ప్రజలకే పెట్టుబడి పెట్టే విధానాన్ని ప్రజలకే డబ్బులు ఇచ్చే విధానాన్ని రైతు అప్పుల పాలు కావద్దు దుః
మరి రెండో పంటకు నాలుగు వేలు పెట్టాడు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది నిజంగా కూడా ఈరోజు దేశంలో చరిత్ర రెండోది ఏదైతే మీరు అన్నారో మరి ముందు సూపుతోటే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే ఒక ముందు సూపుతోటి మిషన్ కాకతీయ చెరువులు తవ్వుకోవాలి ఆ చెరువులకు నాలుగు సంవత్సరాల వరకే గోదావరి నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలి మరి ఈ భూ ప్రక్షాళన చేసుకునే దానికి ముందే రుణమాఫీ రైతులకు ఉన్నటువంటి పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలను రుణమాఫీ చేసి రైతులను రుణ విభు విముక్తులను చేసి రైతులు అసలు అప్పులే తీసుకోవద్దు అప్పులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి దానికి మనమే ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టకూడదు రైతును ప్రోత్సహించాలి వ్యవసాయమే దండు కానీ వలసలు పోతున్నా కూలి పని చేసుకుంటామని పోతున్న రైతులందరూ మళ్ళీ తిరిగి వాపస్ రావాలి ఆ రైతులు ఈరోజు మరి దేశానికి వెన్నెముకలాగా నిలబడాలంటే మనం పెట్టుబడి పెడతాలనే ఉద్దేశంతో ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమం చేపడడం జరిగింది వాస్తవంగా ఈ నాలుగు వేల రూపాయల పెట్టుబడితోటి రైతులు చాలామంది ఈరోజు ఉదయం నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నా చాలా సంతోషంగా మాకు మొదటి పెట్టుబడి ఏ బ్యాంక్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఏ బ్యాంక్ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు ఏ అప్పులోని దగ్గర తిరగాల్సిన అవసరం లేదు మేము డైరెక్ట్గా ఈ వీటితోటే మేము పెట్టుబడి పెట్టుకుంటామని చాలా సంతోషంగా చెప్పారు వాస్తవంగా ఈరోజు ఒక్క ఇరిగేషన్ శాఖకే ఒక ఇరిగేషన్ శాఖకు ఇరవై కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ పెట్టుకున్నాం వాస్తవంగా వచ్చే సంవత్సరం వరకు మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కావచ్చు సీతారామారావు కావచ్చు భక్తరామారావు కావచ్చు ప్లస్ మనకు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఉన్నటువంటి మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అన్ని కనుక కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఈ ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మిగులు బడ్జెట్ కావు ఉంటాయి వచ్చే సంవత్సరం వరకు ఆ బడ్జెట్ కూడా రైతులకు ఏదైతే కళ్యాణ లక్ష్మి యాభై ఒక్క వెయ్యి రూపాయల నుంచి డెబ్బై ఐదు వేలు డెబ్బై ఐదు వేలు నుంచి లక్ష పదార్థాలు ఇచ్చాడో ఈ నాలుగు వేల పథకం కూడా రాబోయే రోజుల్లో పెరుగుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం మరి ఇలాంటి స్కీమ్ను తీసుకురావడం నిజంగా ఇది చాలా గొప్ప వరం రైతులు నిన్నటి వరకు చాలా బాధపడ్డారు రైతు వ్యవసాయం చేయాలంటే ఇబ్బంది పడుతురు కానీ నేను అంటున్నా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటికి ఒక బిడ్డ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పీజీలు చేసిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మా నాయనలే వ్యవసాయం చేయలేకపోతాను మేము చేయలేమని చెప్పి వరంగల్కు హైదరాబాద్కు తరలిపోయిన ప్రజలు ఆ విద్యార్థులంతా కూడా రేపు మేము కూడా వ్యవసాయం చేసుకుంటాం అధునాతనమైన పరికరాలతో చేసుకుంటాం అని చెప్పి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి నిజంగా వాస్తవంగా చూసాం వరి నాటేయాలన్నా వరి గొయ్యాలన్నా వరి కలవాలన్నా చాలా ఇబ్బందులు పడేది లేబర్ దొరకక మందులు స్ప్రే చేయక రకరకాలకు ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ఈరోజు రైతాంగానికి వరి కోసే మిషన్లు వచ్చినాయి సబ్సిడీ ద్వారా ఇస్తున్నాం ఈ సంవత్సరమే ఆత్మకూరు మండలానికి ఒక ఎనిమిది వరి నాటే మిషన్లు కూడా ఇవ్వబోతున్నాం సబ్సిడీలో వరి నాటే మిషన్లు కూడా ఈ సంవత్సరం ఆత్మకూరు మండలానికి ఇస్తున్నాం ప్రతి మండలానికి ఒక పది వరి నాటేసే మిషన్లు సబ్సిడీ ద్వారా ఇవ్వచ్చు దాని ద్వారా రైతాంగానికి నాటేసే కష్టం తప్పుతుంది వరి కోసే కష్టం తప్పుతుంది కలిసే మిషన్లు వచ్చినాయి ఈ రోజు బురదలకు దిగే ట్రాక్టర్లను ఊరికి నాలుగు ఐదు మేము సబ్సిడీ ద్వారా ట్రాక్టర్లు ఇచ్చాం ప్రతి గ్రామంలో సబ్సిడీ ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లకు ఇస్తున్నాం డ్రిప్ ఇరిగేషన్లకు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం రైతుకు కావాల్సిన వాటికి అన్నిటి కూడా అనుకూలిస్తున్నాం రైతు మద్దతు ధర ఉండడం కొరకే మరి నిన్నటికి నిన్న అకాల వర్షం పడితే పదకొండు వందల రూపాయల మేము మక్కలను పద్నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెట్టి తడిసినా మంచితే రైతును ఆదుకోవాలనే సంకల్పంతో పద్నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెట్టి మరి మక్కలు కొన్న సంగతి కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది నిజానికి ఈరోజు ఆయన ఎందుకు ముందు సూపుతోటి చేసినో మాకు అర్థం కాలే మండలానికి ఒక ఐదు వేల మెట్రిక్ టన్నుల గోడాములు కడతాంటే చాలామంది వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఈ గోడాములు ఎందుకే ఉన్న గోదాములు ఎన్ని ఇంటలేవు ఎట్లా ఇవన్నీ ఏం చేసుకుంటారన్నాడు ఇప్పుడు అకాల వర్షమే కావచ్చు పత్తి పండకపోతే ప్రతి రైతు చెడిపేసి మక్కజోన్ వేసుకున్నాడు అత్యధికంగా పండినాయి ఒక్కొక్క రైతు దగ్గర రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై నేను ఆశ్చర్యపోతాను మొన్న మార్కెట్ పోతే ఆరు వందల యాభై బ్యాగుల రైతు ఒక్కడే వచ్చిండు వాస్తవంగా ఆయన పండిన ఆయన బ్రోకరేజ్ వేసి నాకు తెలుసుకుంటే వాస్తవంగా ఆయన ఏడు ఎకరాలు వేసి పెట్టి పండ పండించుకొని వచ్చిండు మొక్కలు వచ్చినాయి అట్లాంటి మొక్కలను ఈరోజు మరి అమ్ముకోవాలంటే ఇంట్లో గుమ్ములు లేవు దాచుకుందామంటే గుమ్ములు లేవు పట్టుకపోదామంటే ఎక్కడ ఏం లేవు మరి ఈరా ఈరోజు ఆ గోడంలు కట్టడం వల్లే వర్షం పడ్డ తడిసిన కొని ఆ గోడంలో స్టాక్ పెట్టే సంగతి కూడా చూస్తూ ఉన్నారు నిజంగా ఒక ముందు సూప్తోటి పోవడం వల్లే ఇప్పుడు ఆయిటి పోవడానికి ముందే పైసలు ఇవ్వడం వల్ల రైతులు ముందుగా చెప్తా ఉన్నారు సార్ మేము చక్కగా కొంట పోయి పత్తి గింజలు కొనుక్కొచ్చుకుంటాం ఈ చక్కగా పోయి విత్తనాలు కొనుక్కొచ్చుకుంటాం ఇటు నుంచి ఇటే పోయి యూరియా బస్తా కొనుక్కొచ్చుకుంటాం మళ్ళీ అప్పటికి లైన్లలో నిలబడాలి ఇవన్నీ మాకు తప్పుతాయి సార్ మీ ఇప్పుడే తెచ్చుకున్నాను సంతోషంగా చెప్తా ఉన్నారు వాస్తవంగా ఈరోజు రైతు కళ్ళల్లో సంతోషాన్ని చూస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తుంది రేపు ఇక్కడికి ఆత్మకూరు మండలానికి గౌరవ డిప్యూటీ సీఎంలు ఇద్దరు ఇటు కడియం సిఆర్ గారు రెవెన్యూ శాఖ మాతులు మహబ
మనతో పాటుగా రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ మహేందర్ జీ గారు మహేందర్ జీ గారు చెప్పండి ఉదయం నుండి కూడా కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది మీకు ఏమైనా సమస్యలు కానీ ఇతరత్ర ఏమైనా అంశాలు కానీ మీ పరిశీలనలోకి వచ్చాయి లేదు ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రారంభించబడిన ఈ రైతు బంధు చెక్కులు మరియు పట్టాదారు పాసుపు సాల కార్యక్రమం ఈ డివిజన్ మొత్తం జిల్లా పరిధిలో పదిహేను మండలాల్లో స్టార్ట్ అయింది గౌరవ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు పాలకుర్తి ఎమ్మెల్యే గారు దయాకర్ రావు గారు ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలో ప్రారంభం కూడా గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది అక్కడ రాయపర్తి మండల కేంద్రంతో పక్కన ఉన్న కొత్తూరు గ్రామంలో మరి దాదాపు పద్దెనిమిది వందల రైతులు కౌంటర్లను మూడు ఐదు కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసి మనము పంపిణీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రతిస్పందన చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా క్యూలో సిస్టమేటిక్గా ఎటువంటి గావరాలు లేకుండా సిస్టమేటిక్గా తీసుకుంటూ మనకు సహకరించడం చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా అక్కడ ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు రైతులు గౌరవ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు అన్నట్టుగానే బి కేటగిరిలో ఉండబడినవి మనకు టెక్నికల్గా చేయలేకుండా ఉన్నవి ఆధారు కార్డు రాకుండా మనకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకంలో ప్రింట్ కానివి అటువంటి వాటికి మనము ప్రతి చోట కూడా ఎక్కడైతే పంపిణీ కా కేంద్రం ఉందో పంపిణీ కేంద్రంలో విచారణ సెంటర్ను అంటే ఎంక్వైరీ సెంటర్ను పెట్టాము అక్కడ ఈ యొక్క ప్రతి వివరానికి వాళ్ళకు సమాధానం ఇచ్చి ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనంతరము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తర్వాత ఆ వాటన్నింటినీ టేకప్ చేసి మళ్ళీ మనము ఆ రాకుండా టెక్నికల్గా ఆగిన పాస్ పుస్తకాలను తీసుకోవడం ఒక పార్ట్ అదేవిధంగా బి కేటగిరీలో ఉన్న వాటిని ఆ సమస్యలను పరిష్కరించి వాటిని కూడా మళ్ళీ మనం అప్లోడ్ చేసి పాస్బుక్లను తెప్పించే కార్యక్రమంలో వారంతా కూడా సహకరిస్తున్నారు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఎటువంటి విమర్శ లేకుండా మా రైతులు సహకరిస్తున్నారు కనుక ఇది దిగ్విజయంగా నడిచే విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లను చేశాం ఇటు రాజకీయ నాయకులు అలాగే అధికారులు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా కూడా ఈ కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైంది మరికొందరు జిల్లా అధికారులు కూడా ఉన్నారు సార్ చెప్పండి మీరు కొన్ని విలేజ్లకు స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు మరి రైతులకు సంబంధించి ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది గత చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా కనివిని ఎరగని రీతిలో ఈ వినూత్నమైన పథ పథకాన్ని పట్టుకొచ్చినందుకు ముందుగా రైతుల తరఫున వాళ్ళ సంతోషాన్ని చూస్తున్నాం కాబట్టి రైతుల తరఫున మన ఆనరబుల్ శ్రీమ్ గారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను పంటలకు పండించిన పంటలకు మద్దతు ధర చూసినాం కానీ పండించిన పండించబోయే పంటలకు కూడా మద్దతు ధర ఇస్తున్నటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఇది చాలా సంతోషంగా ఉన్నారండి రైతులు ఈ సంతోషాన్ని మామూలుగా వ్యక్తపరచడం రానున్న రోజులు ఆ రైతులు సీఎం గారికి పట్టే హారతుల ద్వారా మనకు తెలిసిపోతుంది ఓకే మొత్తంగా రైతు బంధు పథకం కార్యక్రమం అలాగే పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు రైతు చెక్కుల పంపిణీ ఈ కార్యక్రమం కూడా వరంగల్ రూరల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది మొదటి రోజు దాదాపుగా చెక్కుల పంపిణీ సందర్భంగా తొంభై ఆరు శాతం మంది రైతులు ఈరోజు చెక్కులు రిసీవ్ చేసుకున్నారు అలాగే పాస్బుక్లు కూడా తీసుకున్నారు అధికార యంత్రాంగం మొత్తం ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా అధికార యంత్రాంగం పర్యవేక్షిస్తుంది రూరల్ జిల్లాకు సంబంధించి ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి లాంఛనంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు రేపు ఆత్మకూరులో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీతో పాటుగా ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రి డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి మరొక ముగ్గురు మంత్రులు కూడా రేపటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనబోతున్నారు ఇది వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలో తాజా పరిస్థిత